ఆసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ ఇండికేటర్స్ న్యాచురల్గా కూడా ఉన్నాయంటే మీరు నమ్ముతారా అవును మందార పువ్వు డ్రింక్ హెల్త్కి చాలా మంచిదని నేను మా డాడీకి చేద్దామనుకున్నాను దానికి నేను కొన్ని పువ్వులను సేకరించాను యాంథోసైనిన్ అనే పిగ్మెంట్ వల్ల ఇది రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది దానిని బాయిల్ చేస్తున్నప్పుడు దానిలోని కలర్ అలాగే సారం మొత్తం వాటర్లోకి దిగింది గమనించారా దీన్ని గ్లాస్లోకి తీసి లెమన్ పిండి మా డాడీకి ఇచ్చాను లుక్స్ ఏమి కదా ఇప్పుడు డాడీ లెమన్ పిండకు ముందు కూడా కలర్ సేమ్గా ఉందా అని నన్ను అడిగారు అప్పుడు నేను ముందు చేసిన నా డ్రింక్ని అక్కడ తీసుకువచ్చాను కలర్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలానే ఉంది మీరు కూడా గమనించే ఉంటారు కదా అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది సెవెంత్ క్లాస్లో ఇండికేటర్స్ గురించి చదివినప్పుడు గుర్తొచ్చింది అప్పుడు ఒక చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామని నాకు అనిపించింది దానికోసం నేను ఒక వాచ్ గ్లాస్ తెచ్చుకున్నాను నేను ముందు ప్రిపేర్ చేసిన పింక్ కలర్లో ఉన్న మందారపు జ్యూస్ని వేసి దాంట్లో లెమన్ పిండ అది కొద్ది కొద్దిగా పింక్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్లోకి మారింది అంతే ఇక్కడ లెమన్లో సిట్రిక్ యాసిడ్ అని ఉంది అది మందారపు డ్రింక్ మీద వేసినప్పుడు ఈ మందారపు డ్రింక్ అనేది దాంతో రియాక్ట్ అయ్యి రెడ్ కలర్ని మనకి ఇండికేట్ చేసింది ఈసారి అనదర్ యాసిడ్తో ట్రై చేద్దామని మళ్ళీ నేను ప్రిపేర్ చేసిన మందారపు జ్యూస్ని ఈ స్లైడ్ మీద తీసుకున్నాను ఈసారి నేను తీసుకున్న యాసిడ్ డైల్యూటెడ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ మన ఇంట్లో యూస్ చేసే వెనిగ దాన్ని టూ స్పూన్స్ నేను పింకిష్ మందారపు డ్రింక్ మీద వేసినప్పుడు అది రెడ్ కలర్లోకి మారింది సరే అయితే మనం యాసిడ్ వేసినప్పుడు ఆ మందారపు జ్యూస్ పింక్ కలర్ కాస్త రెడ్ కలర్గా మారింది మరి బేస్ వేసినప్పుడు అది ఏ కలర్లోకి మారుతుంది ఆ క్వశ్చన్ కోసం నేను మళ్ళీ వాచ్ గ్లాస్పై మందారపు జ్యూస్ని వేశాను దాంట్లో ఒక టూ స్పూన్స్ సోప్ వాటర్ని వేశాను సోప్ వాటర్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనే బేస్ని కంటెన్ అయి ఉంటుంది అలా నేను సోప్ వాటర్ అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ని వేసినప్పుడు ఆ మందారపు జ్యూస్ బేబీ పింక్ కలర్ డిసప్పియర్ అయి కొంచెం కొంచెం లైట్ గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది చూసారా మనం రోజు వాడే వస్తువుల్లోని మన చుట్టూ పరిసరాలలోని న్యాచురల్ ఇండికేటర్స్ అనేవి ఉన్నాయి అలాంటి క్వశ్చన్ అని అడిగినందుకు థ్యాంక్స్ డాడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్